Jäger. Der hätte ich nicht vergessen. ఇంతవరకు ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆయన ఆరాధించడానికి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన కృపణ బట్టి దేవుని స్థుతులు ఇక గడిచి ఇంకా మన ముందున్న సమయంలో ఆత్మ స్వరం వినడానికి దేవుడు మన కృప తయ చేయగాక ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్ ఇన్ ద ప్రెషియస్ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ నెంబర్ డజన్ మ్యాటర్ రైట్ బికాస్ గాడ్ ఈస్ హియర్ రైట్ ఈచ్ ఓన్ ఆఫ్ అస్ మోర్ దెన్ టెన్ థౌజండ్ యాజ్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్స్ So let us imagine, you know, imagine that the thousands and millions, those will be listening the voice. And God's voice is, they will walk in the way. They will do it. They will do it. They will do it. And the word of God is such that it will not return, to, return back without the purpose that it has. Nashin Chapotna Atmal Rakshana Kosum. They will do it. They will do it. భాగ్యం ఏంటంటే ఇతరులకు సువార్త చెప్పడం మనం ఈ సంఘం ఆల్బని ఫెలోషిప్లో షారన్ ఫెలోషిప్లో ఈ అక్టోబర్ నెలని మిషన్ మంత్గా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం కదా అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక్క అక్టోబర్లను మాత్రమే మనం చేస్తున్నట్టు కాదు మనం ఆ ఆత్మ కలిగి ఉన్నాం ఇతరులతో సువార్త పంచుకోవాలి ఇతరులను దేవునితో నడిపించాలనేది అది ఉంది కాబట్టే మనం ధైర్యంగా ఒక నెలని దానికోసం డెడికేట్ చేసి దాని గురించి ఈవెన్ ప్రార్థన చేసి ఈవెన్ ఆ యాప్ ప్రోగ్రాంలో మనం పాల్గొంటున్నాం సహాయం చేస్తున్నాం యాజ్ అ ఫెలోషిప్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ సో మచ్ బికాస్ వీఆర్ ఎవెంజలికల్ చర్చ్ గాడ్ హెస్ గివెన్ ద ఎవెంజలికల్ స్పిరిట్ సో దట్ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు డేర్లీ సెలబ్రేట్ మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ యాజ్ ఎ మంత్ ఆఫ్ మిషన్స్ అండ్ గాడ్ గివెన్ యాజ్ గాడ్ ఎనేబుల్డ్ అస్ వీఆర్ ఆల్సో స్ట్రెచింగ్ అవర్ హ్యాండ్ టువర్డ్స్ ద యూనివర్సల్ గాస్పుల్ ఆర్ యూనివర్సల్ ద ఎవాంజలిజం దట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అరౌండ్ అస్ నశించిపోతున్న ఆత్మలు చేరవలసినంతగా సంఘంలో చేరకపోవడానికి కారణం అనేక ఉండొచ్చు కదండి కదా సువార్త అందించబడుతున్న అనేక మంది సంఘాలు ఎందుకు చేరట్లేదు ఆదిమ సంఘాల్లో వేల వేల మంది సంఘంలో చేరి విస్తరించి గొప్పగా జరిగిన సువార్త ప్రక్రియ ఇప్పుడు ఎందుకు జరగట్లేదు అంటే అనేక కారణాలు ఉంటాయి కానీ మనం ఏం ప్రపంచ సువార్తికులం కాదు ప్రపంచం అంతా మనం వెళ్ళి సువార్త చేసేవారం కాదు కానీ మనుకున్న పరిధిలో దేవుని యొక్క దేవునికి ఆజ్ఞ మనం లోబడి మన సువార్తను ఇతరులకి ప్రకటిస్తున్నాం కానీ ఒక అనేక కారణాలు ఒక కారణం ఏంటంటే క్రైస్తవులు అనబడిన వారికి సువార్త ప్రకటించడం అనేది కొంతమంది బాధ్యత మాత్రమే అనుకోవడం ఒక కారణ ప్రధాన కారణం ద వై ద వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఇవాంజలైజ్డ్ యాజ్ ఇస్ సపోజ్ టు ద వన్ ఆఫ్ ద మెనీ రీజన్ ఈజ్ దట్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ టాట్ ఆర్ లెర్న్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద వర్క్ ఆఫ్ సంబడి దోస్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ కానీ యేసుప్రభు ఏం చెప్పారు మీరు సర్వసృష్టికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించడానికి ఎవరికి చెప్పారు శిష్యులకు చెప్పారు కనుక ఇది శిష్యుల పని మా పని కాదు అని అనే తర్కం ఉంది కానీ ఆ శిష్యులు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించి చేయవలసిన పని ఏంటి ఇతరులని శిష్యులుగా మార్చడం సువార్త చెప్పడం అనేది శిష్యుల బాధ్యత అయితే ఆ సువార్త ద్వారా నమ్మి రక్షించబడిన వారు శిష్యులుగా మార్చబడడం అనేది కూడా శిష్యుల బాధ్యత అంటే ఈ శిష్యుల బాధ్యత ఏంటి సువార్త ప్రకటించడం అంతే ఆ విధంగా చూసుకుంటే ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా సువార్తలో సువార్త ప్రకటనలో ఒక భాగమే ఇది సత్యం ఏంటంటే కొంతమందికి దేవుడు ఎంచి కొన్ని రకాల బాధ్యతలు అప్పగించినా కానీ సువార్త ప్రకటన ఆత్మల రక్షణ అనేది ప్రతి క్రైస్తవుని మీద ఉంది ఈ నా మీద లేదు అనేది క్రైస్తవుల్లో ఎక్కువ మంది భావించడం వలన సువార్త అనేది పూర్తిగా ప్రకటించబడట్లేదు the reason one of the reason is the believers think that it is only some people's responsibility but jesus christ told go into the world and preach the gospel so so that make them as a disciples so disciples supposed to make disciples so these disciples are supposed to make other other people as a disciples so suvartha anedi na baadhyata kaadu ane bhavana mottamodataga meelu evarkeyna undunte దయచేసి దాన్ని తొలగించుకోండి క్రైస్తవునిగా ఒక దేవునిలో మనం ఎదగాలంటే ఒక ముఖ్యమైన ఒక ఒక సూత్రం ఏంటంటే మనం అనేకమైన నేర్చుకున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి వి హ్యావ్ టు అర్న్ లెర్న్ వాట్ ఆల్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ అబౌట్ క్రిస్టియానిటీ యూ హ్యావ్ టు అర్న్ లెర్న్ యాజ్ యు ఆర్ గ్రోయింగ్ బికాస్ బైబుల్ టీచర్స్ మోర్ దెన్ వాట్స్ అండ్ ఎస్ స్కూల్ లెసన్స్ ఆర్ చర్చ్ ఈవెన్ ద మెనీ పాస్టర్స్ టీచ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ దట్ వెన్ యూ కమ్ టు ద చర్చ్ వీ లెర్న్ బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫీడ్ యువర్ సెల్ఫ్ అట్ ఆన్ ద ఫీట్ otherwise you won't be fed by what you hear once in a while and every week at 20 minutes or 30 minutes 
It is very sad. So, but I'm speaking to the people, those who are here and those who are listening. I know that God is speaking to you that you are matured enough to understand that you have to grow. So you have to learn by yourself. So in this way, we have to learn by ourselves. We have to learn by ourselves. యేసు ప్రభు సువాత ప్రకటిస్తూ ఒకసారి జన సమూహాలను చూసి ఆయన ఏమనుకున్నారంటే వీరు కాపర లేని గొర్రెల వలె చెదిరిపోతున్నారని చెప్పి ఆయన ఏం చెప్పాడండి శిష్యులకి మీరు అంటే యజమానికి ప్రార్థన చేయండి ఆయన పనివారిని పంపేయాల కోతకు పనివారిని పంప పంపేలా కానీ సో ఈ యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే రక్షించబడిన వారిని చూసి ఏం ఆయన కలిగింది ఏంటంటే కనికరం జాలి సో సువార్త ప్రకటనలో లేదా ఆత్మల రక్షణలో మనకు ఉండవలసిన మొట్టమొదటి ఏంటంటే జాలి మన ఇంట్లో వారికే మన వారి పట్ల మనకు ఒక జాలి లేని దినాల్లో మనం ఉంటున్నాం కానీ రక్షించబడిన బడిన వ్యక్తులు ఎట్ల మనకు జాలి ఎలా కలుగుతుంది కదా సో ఆ జాలి లేని క్రైస్తవులు కూడా ఇతరులని ఎలాగ క్రైస్తవులుగా మార్చగలరు ఎలాగ దేవుని రాజ్యంలోకి తీసుకురాదు అండ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాజ్ మూడ్ విత్ కంపేషన్ వెన్ హీ సీన్ ద మల్టిట్యూడ్స్ అండ్ ఈ ఆస్ట్ అస్ టు ప్రే దట్ మాస్టర్ ఆఫ్ ద హర్వెస్ట్ మే సెండ్ ద వర్కర్స్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ అండ్ ప్రైమరీ ద నెసెసరీ ఇన్ ద హార్ట్ దట్ టు విన్ సోల్స్ దట్ యూ మస్ట్ have a compassion for the souls so compassion is not that you just if you are not practicing it in many ways that you cannot practice it on the others those who are at the home the children and the neighbors so you have to pray that first god has to give us the compassion for the souls so one thing that what we have to learn is it doesn't mean that having compassion on the sinner doesn't mean that you are com- com- compromising with the sin aina paapini premisthadu paapanni dwishes that our god is the one who loves the sinner but at the same time he hates the sin he cannot tolerate sin but at the same time but this thin line that we have to know that irrespective of what people are they are but we should be able to see them as god sees them that we should be able to have a compassion on them what is the san mana compassion is what is the meaning of compassion sam sanubhuti ante enti cheppadaniki chaala unna chinna kadha chepta ఒక అబ్బాయి కుంట ఒక అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే ఒక కుక్క పిల్లల్ని కొనడానికి ఒక చోట వెళ్ళాడంట కుక్క పిల్లలు కొంటే చాలా కుక్క పిల్లలు వచ్చినాయి అంట ఇది కావాలి ఇది కావాలనే ఆ యజమాని ఒక్కొక్క కొట్టు చూపిస్తుంది ఆ అబ్బాయి అది వద్దని చెప్పి చివరిని ఒక కుక్క పిల్లని కావాలన్నాడంట ఆ చివరి రాకుండా ఉండిపోయిన కుక్క పిల్లకి ఏంటంటే ఒక కాల్ లేదు కుంటి కుక్క పిల్ల సో ఇతను అన్నాడు ఆ దాన్ని తీసుకుని ఏం చేస్తావు ఈ కుంటి కుక్క పిల్లతో ఎలాగ ఆడతావు అది నీతో పరిగెట్టదు నీతో ఆడదు దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తావు అప్పుడు ఆ అబ్బాయి నెమ్మదిగా పక్కకు వచ్చి దాని రెండో కాలు చూపించాడు అక్కడ రెండో కాలు అబ్బాయికి లేదు అంటే అబ్బాయి అర్థం ఏంటి ఈ అబ్బాయి కూడా కుంటివాడే అప్పుడు అబ్బాయి అన్నాడు ఒక కుంటివాడే ఇంకొక కుంటి దాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు ఆత్మల రక్షణలో కూడా ఒకరి పట్ల సానుభూతి లేకపోతే మనం సువార్త ప్రకటనలు అని ఈ లోకంలో చాలా జరుగుతున్నాయి నేను విమర్శించట్లేదు ఇప్పుడు చూస్తుంటే వింత పోకుడు మన యూట్యూబ్లోని ఇక్కడ అక్కడ మనుషులు ఏం చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు సువార్థికులు అనేవారు ఇలా దైవజనులు అనే వాళ్ళు ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు దేవుని గురించి దేవుని నామానికి అవమానం కలిగేలాగా ప్రవర్తిస్తున్నాం మనం మనుషుల్ని దేవుని వైపు ఎలా తిప్పగలం సో సానుభూతి అనేది లేని దేవుని రాజ్యం అంటే ఏంటి ఆత్మ రక్షణ అంటే అనేది అర్థం చేసుకోక అనేక మంది ఏంటంటే సువార్థ పనిని ప్రక్రియను ఒక ఆటగా చూసుకుంటున్నారు now it is in the world that we see that people have no respect no reverence no they have they, they totally lost the meaning of gospel preaching and, and winning the souls they are doing all things that is you know, that can bring dishonor to the lord yesu prabhu vare udaharana ga sanabhuti kosam vakyam le emani panchukundante philippians patrika rasin patrika rendu adhyayam 6 nunchi 8th vachanalo philippians chapter 2 verse 6 to 8 it explains about the the compassion that god has for the souls that what he did ఆయన దేవుని స్వరూపం కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానముగా ఉండటం విడిచిపెట్టుకున్న భాగ్యం నేను ఎంచుకోలేదు కానీ మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాస స్వరూపం ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తనిగా చేసుకునేను మరియు ఆయన ఆకారమంద మనుషుడుగా కనబడి మరణం పొందినంతగా అనగా సిలువు మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడై తన్ను తాను తగ్గించుకునేను ఆయన ఆ పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు ఆ పైన ఉన్న ప్రభు కింద వరకు వచ్చి కింద నుంచి ఇంకా కిందకి వెళ్ళి మనుషులను కన్నా హీనుడిగా ఆయన తను తాను చేసుకున్నాడు అంటే మనుషులను ప్రేమించాడు కాబట్టి సానుభూతి చూపించాడు కాబట్టి ఆయన మాటల్లో ఉంది ఏంటంటే సానుభూతి చూపించండి కనికరపడండి జాలిపడండి అంటే ఆయన చేయకుండా మనకు చెప్పలేదు సో మనం కూడా సువార్త ప్రక్రియలు ఏంటంటే పాపుల పట్ల ప్రేమ ఉండాలి నేను పాపి అనే పదాన్ని ఉపయోగించడానికి కారణం ట్రెడిషనల్గా మనం క్రైస్తవులను ఉపయోగించే పదం వాళ్ళు పాపులు మనం మనం పరిశుద్ధులమే కానీ రక్షించబడిన క్షమించబడిన పాపులు 
అది మనం మర్చిపోకూడదు చిన్నప్పటి నుంచి మాకు ఏం నేర్పడే చిన్న అంటే దేవుల్లోకి వచ్చిన తర్వాత పాపులతో చేరకూడదు వాళ్ళతో మాట్లాడకూడదు వాళ్ళతో చేరకపోతే మాట్లాడకపోతే వాళ్ళని ప్రేమించకపోతే వాళ్ళని దేవుని దగ్గర ఎలా తీసుకొస్తావు కదా సో సువార్తలు అర్థం చేసుకో దేవుని రాజు ముఖ్యంగా ఆత్మల రక్షణ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాపిని మనం ప్రేమించాలి అంటే వేరే వ్యక్తిని మనం ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి ఈ ఉదంతాన్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక ఘటన ఏసుక్రీస్తు జీవితంలో ఈ పరిచయం ఉండగా జరిగింది యోహన్ ఎనిమిదో అధ్యయంలో ఒక ఒక సంఘటన ఉంది ఏంటంటే జాన్ చాప్టర్స్ ఎయిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ఏ ఇన్సిడెంట్ వేర్ గాడ్ డిమాన్స్ట్రేటెడ్ ద కంపేషన్ ఆన్ ద సిన్నర్స్ ఇక్కడ మనం ఒక పాపంలో పట్టబడ్డ ఒక స్త్రీని మనం చూస్తాం తమ దృష్టికి తామే నీతిమంతులైన ఆనాటి మత నాయకులు ఈనాడు కూడా ఉన్నారు సో తాము తమ దృష్టికి తామే నీతిమంతులైన స్వనీతి పరులైన నాయకులు కొందరు ఏం చేశారంటే ఒక పాపంలో పట్టబడిన స్త్రీని తీసుకొచ్చి యేసుప్రభు ముందు ఉంచి మా ధర్మశాస్త్రం మన ధర్మశాస్త్రం చెప్తుందంటే ఇలాగ పాపంలో పట్టబడిన వాళ్ళని రాళ్ళతో కొట్టి చంపాలి నువ్వేమంటావు అన్నారు అండి సో ధర్మశాస్త్రం రాళ్ళతో కొట్టి చంపాలని ఎవరికి చెప్తుంది మనుషులకు చెప్పింది అది వాళ్ళు వచ్చి ఎవరితో చెప్తున్నారు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చిన దేవునితోనే వాదిస్తున్నారు ఈ మొత్తం అంటే ఈ సంఘటన అంతట్లో మనకేంటంటే ఒక దోషిని ఆధారంగా చేసుకొని ప్రభువునే దోషిగా చిత్రీక చిత్రీకరించాలనేది మానవ జ్ఞానం మన సువార్తను సరిగా అర్థం చేసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే మనం మనం ఆలోచించింది మనం చేస్తుంది కరెక్ట్ అనుకొని దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసే పనులు నేను సువార్త పని గురించి మాట్లాడుతున్నాను నవ్ ఎ డేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ వాట్ హ్యాపనింగ్ ఇస్ వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లాడ్ యూ టేక్ ఇట్ ఫర్ యూ గ్రాంటెడ్ అండ్ యూ యూ బ్రింగ్ డిజానర్ టు ద లాడ్ అండ్ యూ ఆర్గ్యూ విత్ ద లాడ్ దట్ నా వాట్ షెల్ వీ డూ అండ్ హౌ కెన్ వీ డూ సో వాట్ మనం ఆ విధంగా చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం కావాల్సిందే మనం చేస్తాం కానీ దేవుడు మనం ఏం కోరుకుంటున్నాడో దాన్ని మనం చేయకుండా ఉంటున్నాం సో యేసు ప్రభు ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటి అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను కూడా నేను శిక్షించను వెళ్ళు ఇక పాపము చేయకు అని అందులో ఉంది సో జీసస్ టోల్ టు దట్ ఉమెన్ అట్ ద ఎండ్ దట్ ఐ ఆల్సో నాట్ గోయింగ్ టు పనిష్ యూ గో అండ్ సిన్ నో మోర్ దిస్ ఈస్ ద గాస్పుల్ దిస్ ఈస్ ద కంపేషన్ వెన్ యూ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ఎ కంపేషన్ ఆన్ అదర్స్ యూ యూ కెనాట్ ఎక్సెప్ట్ ఎ సిన్నర్ అండ్ యూ కెనాట్ ఎక్సెప్ట్ ఇ దేర్ యూ కెనాట్ విష్ ఎ బెటర్ లైఫ్ ఫర్ దెమ్ వీ ఓన్లీ డూ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ డూయింగ్ సో దేవుడు మనకి ఈ యొక్క ఘటన ద్వారా కొన్ని సువార్తలో మనం ఇతరుల పట్ల ఎలా కనికరం ఉండాలి ఆ కనికరం ఎందుకు ఉండాలి అనేది విషయం వివరించే ఈ మూ ఈ యొక్క కథ ఈ యొక్క జరిగిన సంఘటన ద్వారా వివరించడానికి మనం నేను ఆశపడుతున్నాను ఈ సంఘటనలో ముగ్గురు ముఖ్యంగా ఉన్నారు పట్టబడిన పాపంలో పట్టుబడిన స్త్రీ స్వనీత పరులైన మత నాయకులు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఈమె ద వర్స్ టెల్స్ ద టీచర్స్ ఆఫ్ ద లా అండ్ ద ఫ్యారిస్ బ్రాట్ ఏ ఉమెన్ కాట్ ఇన్ అడల్టరీ దే మేడ్ హెర్ స్టాండ్ బిఫోర్ ద గ్రూప్ సో శాస్త్రులు మూడవ వచ్చిన ఏంటంటే జాన్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ త్రీ సేజ్ దట్ శాస్త్రులను పరిచయులను వ్యభిచార ముందు పట్టబడిన ఒక స్త్రీని తీసుకొచ్చి ఆమె మధ్య నిలబెట్ట నిలబెట్టి నిలబెట్టారు అనమాట సో ఆ స్త్రీ ఎటువంటి స్త్రీ వ్యభిచారం అది ఏ పా అది పాపం కానీ ఆవిడ చేసిందే పాపం కానీ ఆ ఒకొక్క పాపి అయిన స్త్రీ సో ఆమె చేసిన పాపం ఏంటంటే వ్యభిచారం వ్యభిచారం మంచిదా చెడ్డదా పెద్ద పాపమా చిన్న పాపమా అబద్ధం ఆడడం పెద్ద పాపమా చిన్న పాపమా హత్య చేయడం పాపమా చిన్న పాపమా పెద్ద పాపమా పాపమే కరెక్ట్గా సమాధానించే పాపం పెద్దదైనా చిన్నదైనా పాపమే కానీ మనకు బోధించబడింది లోకంలో కూడా చాలా మంది అనుకో చిన్న పాపాలు పెద్ద పాపాలు కదండి పాపం ఇలాంటిది పాము లాంటిది పాపం విషయం లాంటిది పాపానికి అంతం ఏంటి జీవితం మరణమే సో దేవుని దృష్టి మనిషి దృష్టిలో పాపాలు అనేవి పెద్ద విచ్చిన ఉంటాయి ఈ వ్యక్తులు పాపంలో వ్యభిచారం అనే చర్యలో పట్టబడిన స్త్రీని తీసుకొచ్చి యేసుప్రభు ముందు పెట్టారు వాళ్ళ దృష్టిలో ఇది చాలా పెద్ద పాపం ఎందుకంటే ధర్మశాసనం చెప్తుంది చంపాలి సో దిస్ ద అక్యూజేషన్ దిస్ పీపుల్ మేడ్ ఈస్ దట్ షీ కమిటెడ్ ఏ గ్రేట్ సిన్ సో హెర్ పనిష్మెంట్ ఈస్ డెత్ అకార్డింగ్ టు ద లా మన దృష్టిలో ఉన్నట్టుగా దేవుని దృష్టిలో ఉండవు వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఏ భేదమును లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించిన మహిమను పొందలేకపోతున్నారు దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఆల్ హ్యావ్ సింట్ ఇన్ గాడ్ సైట్ ఎవ్రీబడీ ఈస్ ఎ సిన్ అండ్ ద రిజల్ట్ ఎండ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ ద డెత్ రైట్ దెర్ ఇస్ నో గ్రేటర్ సిన్ దెర్ ఇస్ నో స్మాలర్ సిన్ నో టెల్ మీ జస్ట్ ఆలోచించుకోండి మనం పాపం చేసినందుకు పాపులం అవుతున్నామా పాపులుగా పుట్టినందుకు పాపులమా జస్ట్ థింక్ అబౌ
is anybody is a sinner because they do sin commit sin or they sinners because they born sinners so we are born sinners there is no excuse every person is a sinner so first view that we have is irrespective of what it may be everybody is a sinner in god's sight ami vebicharamlo pattabadindi gaapatti ami ye paristhithilo unda man aalochinchukochu ఆమె బహుశ నగ్నంగా ఉండొచ్చు అర్ధనగ్నంగా ఉండొచ్చు యేసు ప్రభు ముందుకు వారు ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని ఎలాగైనా తేవాలనే ఆతృతలో వాళ్ళు ఏం చేసిన ఆమెని ఆమెని ఈడ్చుకొని వచ్చారు సో బహుశ ఆమె పరిస్థితి ఆ జన సమూహం ముందు ఆమె నగ్నంగా కానీ అర్ధనగ్నంగా ఉంది ఎంత అవమానం కలిగి ఉంటుంది ఈ అవమానం అనేది పాపం చేస్తున్నప్పుడు కలగదు పట్టుబడినప్పుడు కలుగుతుంది సో దిస్ లేడీ దస్ వన్ ద పొజిషన్ దట్ షీ వాస్ మై బీ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నెక్కెడ్ ఆర్ హాఫ్ నెక్కెడ్ బికాస్ షీ వాస్ కాట్ ఇన్ ద యాక్ట్ and these people want to produce her ji before jesus christ so they dragged her without giving her any time so she is greatly disappointed or dishonored in the front of the crowds so paapu liu paapi paapam chese prati vyakti ki laga jaragagopochu manam paapam chestunna prati sari monu pattubadagopochu telugu loga samatham endi ante dorukite danga dorakapothe dora కానీ మనం ఈ లోకంలో బతుకుండగా మనం దొరకవచ్చు దొరకకపోవచ్చు కానీ దొరికే రోజు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోజు ఉంది కదండి సో దర్ ఇస్ అ సేయింగ్ ఇన్ తెలుగు దట్ ఇఫ్ దో ఇఫ్ యు ఆర్ కాట్ యు ఆర్ అ థీఫ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యు ఆర్ ఎ జెంటిల్ మ్యాన్ రైట్ సో పీపుల్ దర్ ఆర్ సో మెనీ జెంటిల్ పీపుల్ విత్ లైక్ మీ విత్ వేరింగ్ కోట్ అండ్ లుకింగ్ నైస్ నో సో మచ్ బట్ థింగ్ ఈజ్ దట్ వెన్ యు ఆర్ కాట్ ద డే ఎవ్రీబడి విల్ బీ కాట్ ఎవ్రీబడి విల్ స్టాండ్ బిఫోర్ ద క్రైస్ట్ that is the day that we keep in our mind while we are preaching the gospel whatever you may be seeing whatever a person may talk and speak and justify himself but we know that without christ a person is with a great ippudu manaku kalige avamanam kalagakapoyina oka roju vishwam mundu nilabadi manam maatlaade prati maataki jawab icche roju okati undani vakyam cheptundi appudu ఆ జన సమూహం ముందు భూమి పుట్టిన మొదలు కొని చివరి మనిషి వరకు ఉన్న మనుషుల ముందు నీ పాపం వెల్లడైతే నీకు కలిగే అవమానం ఎలాగ ఉంటుంది ఇది అవమానం నాకు కలిగితే నేను ఎంతగా బాధపడతానో అది గుర్తు తెచ్చుకొని రక్షించబడిన వ్యక్తికి కలిగితే ఆ వ్యక్తి ఎంతగా అప్పుడు అంత అవమానం కలుగుతుందో ఇది కూడా మనం దృష్టి పెట్టుకో ఎందుకంటే మనం ఏ దేని గురించి మాట్లాడుకున్నాం అంటే కనికరం కలిగి ఉన్నాడు గురించి మాట్లాడుతాం ఒక వ్యక్తికి ఇంత అవమానం కలగబోతుందనే బాధ మనలో ఉంటే కనికరం అనేది మనకి కలుగుతుంది సి ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యాజ్ ఐఎమ్ ప్రజెంటింగ్ యూస్ దట్ కంపేషన్ దట్ యూ నీడ్ ఫర్ ద విన్నింగ్ ద సోల్స్ సి యాజ్ దిస్ ఉమెన్ వర్ కా ఉమెన్ వాజ్ కాట్ అండ్ వర్ ప్రజెంటెడ్ యాజ్ డిజర్నర్డ్ బట్ దెర్ ఇస్ బి దెర్ విల్ బి వన్ డే దట్ యూ విల్ బి దట్ దిస్ పర్సన్ అన్సేవ్డ్ పర్సన్ విల్ బి స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద సీట్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ ద మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ బి వాచింగ్ అండ్ ఈ సిన్స్ విల్ బి ఎక్స్పోజ్డ్ సో మనం ఏం ప్రపంచం ముందే తీర్పు దిను ఉంది కనుక మనం దానికి కనికరపడి ప్రభా ఇలాంటి అవస్థ నా రక్షించబడని నా బంధువులకు కానీ నా స్నేహితులకు కానీ రాకూడదు అనేది ఒక కంపేషన్ మనకి ఉండాలి సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్ళినప్పుడు మనలో ఒక మనిషిలో ఉన్న భావం ఏంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన కరపత్రలు పట్టుకొని మైక్ పట్టుకుని అన్నీ మంచిదే కానీ లోపల నీ యొక్క ఆలోచన విధానం ఎలాగుంది ఆ వెళ్తున్న వ్యక్తిని సువార్త ప్రకటించిస్తున్న వ్యక్తిని ఏ విధంగా చూస్తున్నా సో ఈ కథ ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కనికరం కలిగి ఉండాలి కనికరం కలిగి ఉండాలంటే ఆ రక్షించబడని ఆ వ్యక్తికి కలగబోయే అవమానం మన దృష్టికి రావాలి సో ఈవిడికి ఏ శిక్ష విధించారు ఏ శిక్ష విధించాలని వీళ్ళు చెప్తున్నారు రాళ్ళతో కొట్టి చంపాలి వ్యభిచారం అంటే లేవీ పత్రికలో ఇరవై అధ్యాయం పదవ వచ్చిన లెవిటికస్ ట్వంటీ టెన్ సేస్ దట్ దట్ బోత్ అడల్టర్ అండ్ అడల్ట్రస్ ఆర్ టు బి పుట్ టు ద డెత్ వ్యభిచరించిన వానికి ఆ వ్యభిచారికని మరణశిక్ష విధించాలి సో పరిసైలు వచ్చి ఈమె పాపం చేసింది పలానా పాపం చేసింది ఈ పలానా పాపకి మా ధర్మశాస్త్రం ఇలాగ చెప్తుంది కనుక ఇలాగ చంపాలి అని వారు అన్నారు కదా వారు తప్పు చెప్పారా ది ద ఫ్యారిసీస్ ఆ సాడిసీస్ టెలింగ్ ఆర్ ది ప్రీస్ ఆర్ టెలింగ్ దట్ షీ హ్యాస్ టు బి స్టోన్ టు ద డెత్ ఆర్ ద రాంగ్ ఆర్ రైట్ రైట్ సో వాళ్ళు చెప్పేది కరెక్టే ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉంది ఏంటంటే అది కరెక్టే వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్టే కానీ దెర్ ఇస్ ఆఫ్ ట్రూత్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద ట్రూత్ అండ్ ద హిడెన్ ట్రూత్ బిహైండ్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ హిన్ ఇంటెన్షన్స్ సో ప్రతిదాని వెనక ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ఆ ఆలోచన ఏముందనేది ముఖ్యం మన సువార్త ప్రకటించినప్పుడు కూడా మన ఆలోచన విధానం కూడా దీంట్లో సరిపోవాలి మన ఆలోచన ఏంటి ఆ వ్యక్తి రక్షించబడాలి అనేది మనం ఆలోచన తప్ప 
ఇంకా వేరే ఆలోచన ఏమి ఉండదు సో ఈ పరిస్థితులు తీసుకొచ్చినప్పుడు వ్యభిచరించింది కదా ఎవరితో వ్యభిచరిస్తే వ్యభిచారం ఒక్కరే చేస్తారా వేరే వ్యక్తి ఉండాలి కదా వాక్యం కూడా అది చెప్తుంది కదా వ్యభి వ్యభిచరించిన వాడిని వ్యభిచారం చేసిన దాన్ని ఇద్దరిని చంపాలంది మరి ఆ వ్యక్తి ఏడి వేర్ ఈస్ దట్ మ్యాన్ ఇన్ ది స్టోరీ దట్ మీన్స్ దీస్ పీపుల్ కన్వీనియంట్లీ లెఫ్ట్ ద అదర్ మ్యాన్ అండ్ బ్రాట్ ఓన్లీ దిస్ ఉమెన్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ సో దట్ దే కెన్ కాట్ జీసస్ అండ్ బ్లేమ్ హిమ్ సో యేసు ప్రభుని ఇరుకు పెట్టాలనే ఒక ఉద్దేశం వారికి ఉంది కానీ ఈ వ్యక్తి రక్షించబడాలో శిక్షించబడాలనే వ్యక్తి ఆలోచన వారికి లేదు ఇక్కడ మనం క్రైస్తవులుగా దేవుని శిష్యులుగా నేర్చుకోవాల్సింది అంటే సువార్త ఒకరికి ప్రకటించినప్పుడు నీ ఉద్దేశాలు ఏంటి చాలామంది మీరు వినే ఉంటారు నేను తప్పపట్టట్లేదు అగైన్ నా జీవితంలో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన గోల్ ఒక మిలియన్ ఒక వెయ్యి మందిని దేవుని దగ్గర నడిపించాలి నేను ఇంతమందిని నడిపించాను ఇంతమందిని రక్షించి నేను ప్రసంగిస్తే ఇది ఉద్దేశం కాదు దురుద్దేశాలు మంచి వారికి కూడా దురుద్దేశాలు ఉన్నాయి అలాగ మనకు ఉండడానికి వీలు లేదు నేను ఎందుకు బాధతోనే చెప్తున్నాను ఎవరు విమర్శించాలని కదా సువార్త ప్రకటించబలసిన బడవలసిన విధంగా ప్రకటించబడకపోవడానికి ఆత్మలు చేరవలసిన విధంగా దేవుని రాజ్యంలో చేరకపోవడానికి కారణం మానవుని మానవుని అంటే విశ్వాస లేక అంతరంగా ఉద్దేశాలు వేరే వేరేగా ఉండరు సో ద రీజన్ వై మెనీ పీపుల్ సోల్స్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ యాడెడ్ యాజ్ ఎఫ్ దే సపోజ్ టు బీ యాడెడ్ why people are not you know the kingdom of god is not spreading the people those who are preaching the gospel or sharing the gospel doesn't have the proper attitude so the ee parisayalu kondostunna ente ante andarki oka pede undi evariki pattabanna stree ki undi pattabanna vyakti kuda undi ente oka devunu mundu nilabade roju undi manam kuda gurtu pettukovalsindi ente mana aalochanalu kuda దేవుని బిడ్డలకు ఉన్న మన ఆలోచనలు కూడా ఒక రోజు దేవునికి లెక్క అప్పగించాలి దేర్ ఇస్ ఎ పే డే సమ్ డే సో సువార్త విషయంలో ఏంటంటే ఈ భయం కనికరంతో పాటు మనకు ఒక భయం ఉండాలంటే ప్రభు కేవలం ఆత్మల్ని నీ సన్నిధిలోకి తేవాలని ఒక ఆలోచన తప్పితే ఇంకేది కూడా మనకి ఉండడానికి వీలేదు ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ టార్గెట్స్ దట్ ఐ నీడ్ టు యూనో లీడ్ దీస్ మనీ పీపుల్ టు ద క్రైస్ట్ హౌ మై ఐ ఐ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దీస్ మనీ చర్చెస్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ అవర్ గ్లోరీ బట్ అవర్ ఇంటెన్షన్ షుడ్ బీ the people should be added into the kingdom of god suvartha vishayamlo paul kodi ee vishayam maatladutunnaru kontha mandi suvartha prakatalo vere vere uddeshalu unnayanta there are paul himself is na testifying that there are people those who are preaching the gospel have different kind of na intentions philippians chapter 1 verse 15 to 16 says that kondaru asuya thonu kalaha buddhi thonu maru kondaru manchi buddhi chethanu christanu prakatinchunnaru kondaru shuddha manasutho kaaka kakshata ki christanu ప్రకటిస్తున్నారంట ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ సమ్ ప్రీచ్ క్రైస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎన్వి అండ్ రాయల్రీ బట్ అదర్స్ అవుట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ద లేటర్ డూ సో ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్ అంటే సువాత ప్రకటన చేసే వారందరూ ఉద్దేశాలు కరెక్ట్గా ఉంటాయని లేదు నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఇవాంజలికల్ చర్చగా మనం ముందుకు పోతున్నాం కాబట్టి మనలో ప్యూరిటీ అంటే స్వచ్ఛమైన ఆలోచనలు దేవుడు మనకి ఇవ్వాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అనేక మంది దేవుని దగ్గరికి రక్షించబడతారు నాకు ఈ మధ్యలో పోయినసారి బ్రదర్ ఫాస్ట్ అలెక్స్ చెప్పినప్పుడు నేను సంఘం స్థాపించడానికి సంఘం స్థాపిస్తానన్నది నాకు తెలియదు ఇంకా నేను మాత్రం ఒక్కటి చేయదలుచుకున్నాను నాకు వీలైనంత వరకు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటిస్తూనే ఉంటాను సో సంఘం స్థాపించడము ఇన్ని ఆత్మలు దేవుని దగ్గర దగ్గర రప్పించడము ఇది స్వచ్ఛమైన ఒక ఆలోచన మనకు కూడా ఉన్న ప్రభావం నన్ను కూడా వాడుకో ఆ రోజు పోయిన వారం అనుకుంటే మన పిల్లలు యవనస్తులు అందరూ ముందుకు వచ్చి నేను దేవుని పనికి వాడబడతాను దే ఆర్ ఆర్ యంగ్ పీపుల్ రిట్నెస్ దట్ అండ్ డెడికేటెడ్ దేర్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫస్ట్ టైమ్ దేర్ డెడికేటెడ్ దేర్ లైఫ్ అండ్ గాడ్స్ కాలింగ్ అండ్ అనాయింటింగ్ అప్ ఆన్ దెమ్ ఐ వీ కంటిన్యూ టు ప్రే దట్ గాడ్ షుడ్ యూస్ దెమ్ మైటిలీ విత్ అ ప్యూర్ మోటివ్స్ ఇఫ్ మోటివ్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ దెన్ యూ మైట్ బీ యూస్డ్ ఫర్ యువర్ సెల్ ఫర్ యువర్ గ్లోరీ బట్ నాట్ ఫర్ లాడ్స్ సో ఆత్మల రక్షణలో విమర్శించేవారు తప్పుడు ఆలోచన కలిగేవారు ఉన్నా కానీ ఈ స్త్రీ సంఘటన మనకు నేర్పేది ఏంటంటే అటువంటి ఆలోచనలు మనకు ఉండకూడదు కానీ ఒకటి ఈ స్త్రీ విషయంలో జరిగింది పాపలందరి విషయంలో మనం కూడా జా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ విమర్శకులు అయిన పరిశీలన ఏం చేశారంటే ఒక పాపని తీసుకొచ్చి ఆమెను విమర్శించడం మొదలుపెట్టారు ఆ మీ తప్పు చేసింది ఆ మీ తప్పు చేసింది కనుక ఈ శిక్ష విధించాలి మన సువార్త విషయంలో మనం విమర్శించడానికి మనం పిలువబడలేదు ఆత్మల్ని దేవుని దగ్గర నడిపించడానికి పిలువబడ్డాం మనం ఎట్టు పరిస్థితుల్లో కూడా సువార్త అప్పుడు మీరు పాపలు మీ పాపాన్ని దేవుడు క్షమిస్తాడు ఇది కరెక్టే కానీ ఒక పాపని చూసి నువ్వు పాపి అంటే బాధ కలుగుతుందో లేదు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా నేను మీరు రక్షించబడిన పాపులు పరిశుద్ధపరచబడిన పాపులు కానీ మీరు పాపులే అం
నిజాలు కొన్ని ఏంటంటే అన్నీ మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం మన ఉద్దేశం ఏంటి ఆ వ్యక్తిని దేవుని దగ్గరికి తీసుకురావడం వీరికి ఒక దురాలోచన ఉంది బోధకుడ నాలుగో వచ్చిన ఐదో వచ్చిన చెప్తుంది జాన్ చాప్టర్ ఎయిట్ వేస్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ టెల్స్ ద టీచర్ దిస్ ఉమెన్ వాజ్ కాట్ ఇన్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ అడల్ట్రీ ఇన్ ద లా మోసెస్ కమాండెడ్ అస్ టు స్టోన్ సచ్ ఉమెన్ నవ్ వాట్ యూ సే బోధకుడ ఈ స్త్రీ వ్యభిచారం చేయచ్చుండగా పట్టుబడిన అటు వారిని రాళ్ళతో రువి రువి చంపవాలని ధర్మశాస్త్రంలో మోసే మనకు ఆజ్ఞాపించిన కథ ఆయనను నీవేమి చెప్పుచున్నావనని ఆయనను అడిగిరి ఇతరులను విమర్శించే విమర్శల్లో మనకి ఏముండాలంటే ఆలోచన అంటే ఇతర నార్మల్గా మనం విమర్శించే వారికి విమర్శించే వి విమర్శలు వెనక వారి ఉద్దేశం వేరుగా ఉంటుంది చాలామంది మనల్ని విమర్శించవచ్చు ఆయా విషయాల్లో కానీ ఆ విమర్శలు విమర్శలుగా మనం తీసుకోకుండా ఆ విమర్శలు అనుకు వారి భావం ఏంటి వీరి భావం ఈ స్త్రీనికి ఏదో చేయాలని కాదు కానీ యేసుప్రభుని తప్పు పట్టాలని వారి ఆలోచన ఏమై ఉంటుంది ఏమండి ఆత్మలక్షణ కోణంలో వారి ఆలోచన ఏమి ఆమెకి ఈ విమ అంటే ఈ మత నాయకులకి ఈ మన రక్షించాలనే ఆలోచన ఏమాత్రం ఉందా లేదు కదా ఆమెని దోషిగా చూపించాలనేది వారి ఉద్దేశం మనం కూడా ఏంటంటే సువార్త ప్రకటన విషయంలో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ సువార్త దేవుని మనం పరిచయం చేయాలనుకున్నప్పుడు కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అవతల వారి తప్పులు మనం ఎత్తి చూపించకూడదు ఎందుకంటే మన ఉద్దేశాలు అక్కడే మనం మనం బయలుపరుచుకుంటున్నాం కానీ నశించే ఆత్మల పట్ల అంటే ఏ ఒక ఉద్దేశం నాటి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే ఏం చేసైనా సరే ఆ వ్యక్తిని దేవుని దగ్గరికి తీసుకురావాలి పౌలు అంటే నేను యూదులకు యూదులు లాగను హెబ్రియులకు హెబ్రియులు లాగను అయినా గ్రీకులు గ్రీకులు లాగాను పరిసైలకు పరిసైలు లాగాను అంటే మనం వారికి ఇలా మాట్లాడు వారి పరిస్థితులకు వెళ్ళగలగాలి వారి పట్ల జాలి చూపించాలి ఆత్మల రక్షణ విషయంలో ఆత్మ గురించి భారం తప్పితే ఇంకేమీ మనకు వండకూడదు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద వినింగ్ ద సోల్స్ వీ మస్ట్ హ్యావ్ ఓన్లీ ద కంపాషన్ ఓన్లీ ద డిజైర్ so that at any cost which any means that we should be able to bring them not to offend them we should be able to bring them to the god so ee parisayalu aaro vachana em antunnaru ante aayana meeda neram opavalani aayana shodinchuchu ee laagana adigiri in verse 6 says that they were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him so yesu prabhu ni irukulo pettadaniki varu em chestunnaru ante dharma shastranne ఉపయోగించుకుంటున్నారు ఇది అంటే ఈ ఈ యొక్క సందర్భంలో నాకు ఒకటి గుర్తొస్తుంది అంటే సాతాన్ ఏం చేశాడు యేసు ప్రభుని శోధించడానికి వాక్యాన్ని ఉపయోగించుకుంటాడు వాక్యం ఎలా రాసింది కదా వాక్యం ఎలా రాసింది కదా సో పరిశీలన ఏం చేస్తారు వాక్యం ఎలా రాసింది కదా ఇప్పుడు నువ్వేమంటావు మనం ఇక్కడ మనకు మన మనకు సువార్థికలైనా దేవుని దేవుని రాజును ఉపయోగించబడుతుంది మనలో ఉండాల్సింది ఒకటి ఏంటంటే వాక్యంలో మనం కూడా తయారై ఉండాలి ఎవరైనా వచ్చి ఏదైనా ప్రశ్న అయితే మీ వాక్యంలో చెప్తుంది కదా ఇప్పుడు అవి ఎక్కువైపోయినాయి మనుషులకి జ్ఞానం ఎక్కువైపోయింది ఏంటంటే యేసుప్రభు అంటే మన సువార్తను తప్పపట్టడానికి యేసుప్రభు పుట్టుకు గురించి కానీ ఇంకా రకరకాల విషయాల గురించి కానీ మాట్లాడుతూ వారికి సమాధానం చెప్పగలిగే స్థితి మనకి ఉండాలి లేదా అట్లీస్ట్ సమాధానం చెప్పకపోయినా దానికి సమాధానం మన మనసులో ఉండాలి ద గాస్పుల్ వర్కర్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లాడ్ బికాస్ పీపుల్ ఆర్ మోర్ క్లవర్ దెన్ అస్ టు పాయింట్ అవుట్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ ద నాట్ గాడ్ ఐ మీన్ మెన్ ద గాస్పుల్ దట్ యూఆర్ షేరింగ్ యాజ్ నో వ్యాలిడ్ పాయింట్ కానీ యేసుప్రభు ఈ విమర్శకులకి సమాధానం చెప్పారా యేసుప్రభు ప్రశ్నలు అడిగిన వారికి ఇరుగును పెట్టాలనుకున్న వారికి సమాధానం చెప్పారా లేదు జీసస్ డిడింట్ ఆన్సర్ దెమ్ విత్ వర్డ్స్ బట్ హీ వాస్ ఈ కెప్ట్ క్వైట్ ఈ ఆన్సర్ దెమ్ విత్ సైలెన్స్ నీకు జవాబు తెలిసిన చెప్పకుండా పరిస్థితులు కొన్ని ఉంటాయి అది సువార్త విషయంలోనే కాదు అనేక విషయం విషయంలో కూడా సో అటువంటి వారికి ఎందుకు ఎందుకు వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే యేసుక్రీస్తు అందరి మనుషులు మనుషులు అందరి మనసులు ఎరిగిన దేవుడు గాడ్ న్యూ ఎవ్రీ వన్ అండ్ దర్ ఇంటెన్షన్స్ అండ్ హీ ఏంటో వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఆయన వారు వసం చేసుకోలేదంట మనం ఎప్పుడైతే ఇతరులకు సమాధానం చెప్తామో జవాబులకు మనం 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 జస్టిఫై చేసుకోవడానికి చెప్తామో మనం వాళ్ళకి అప్పగించుకున్నట్టు లెక్క బెస్ట్ వే టు kill an argument is keeping silence are agree with them in an argument truth is already lost man eppudaithe evardana vaada vivadalaku velthe em chestante satyam anedi appude champabadi endukante vaani drushtilo em undi nene correct anna baavu unda kaabatti aa vyakti meetho vachi vaadinchadaniki modalu pettinappudu aa vyakti meer cheppu nijani angeekarinchadu suvartha virodhalanu man gurtu man man gamaninchadaniki ledha vaaru veer suvartha ni angeekarinchatledu ani telusukodaniki 
ఒక ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇదే ఎవరైనా మీతో వాదం దిగారనుకోండి వాదించడానికి ప్రూవ్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నించకూడదు సువార్తలో మనం గమనించవలసిన వేరే ఒక విషయం మీ సువార్త ప్రకటించండి తీసుకుంటే అంగీకరిస్తే అంగీకరించారు లేదంటే లేదు వెన్ వీ ప్రజెంట్ గాస్ఫుల్ ఇఫ్ ఐ పర్సన్ ఎక్సెప్టెడ్ సైలెంట్లీ దట్ ఈస్ ఫైన్ బట్ ఇఫ్ ఎనీ బడీస్ ఆర్గ్యూయింగ్ విత్ యూ ఆస్కింగ్ కానీ డిఫరెంట్ కైన్ క్వశ్చన్స్ టు పుట్ ఇన్ ట్రబుల్ యూ షుడ్ ఏబుల్ టు కీప్ క్వాయిట్ బికాస్ ఈచ్ టైమ్ దట్ యూ ఆర్గ్యూ యూ ఆర్ మేకింగ్ హిజ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎస్ స్ట్రాంగర్ బికాస్ హీ బిలీవ్స్ దట్ బికాస్ హీ వాంట్ టు ప్రూవ్ దట్ హీఈస్ రైట్ అందుకే తిమోతిలో రెండవ తిమోతి రెండవ వచ్చి ఇరవై మూడవ వచ్చినలో తిమోతికి పౌలు చెప్పే ఒక దేని మేము విశ్వసించ అంటే నే సెకండ్ తిమోతి చాప్టర్ టూ వెస్ ట్వంటీ త్రీ పాల్ గివ్స్ ఎ క్లియర్ కట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ద గాస్పుల్ వర్క్ దట్ నే నేర్పు లేని మూడుల వితర్కములు జగడములు పుట్టించినని ఎరిగి అటు వాటిని విమర్శ విసర్జించము డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు డూ విత్ ఎ ఫూలిష్ అండ్ స్టూపిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బికాస్ యు నో దే ప్రొడ్యూస్ క్వారల్స్ సో సువార్త పనిలో మనం ఎవరికి మనం మనల్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పవలసింది మాత్రం చెప్పి మనం వారి నుంచి వారికి దే వారిని దేవునికి అప్పగించుకోవాలి ఆత్మ సంపాదనలో తర్క వితర్కాలు నిశన నిష్ప్రయోజనం అయితే ఏసి ఏం చేశాడంటే నేల మీద వంగి వేలుతో ఏమో రాయిచ్చుండడు ఇన్ వే సిక్స్ ఏస్ దట్ జీసస్ బెన్ డౌన్ అండ్ స్టార్టెడ్ టు రైట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ విత్ హిస్ ఫింగర్ ఏమో రాయిచ్చుండడు ఏమి రాశాడు ఏమో ఏమి రాశాడో తెలియదు మనం ఊహించడానికి లేదు కానీ వాక్యంలో రెండు మూడు సంఘటనలు ఉన్నాయి ఆయన చేతి వేలుతో రాసినప్పుడు రాసిన సంఘటనలు ఉన్నాయి మీకు గుర్తున్నాయా నిర్గమాకాండంలో మోషేకి ఆయన చేతి కొన్ని వేలతో పదాజ్ఞలు రాశాడు ఆజ్ఞలు అంటే దానికి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి ఆజ్ఞలోనే జీవం ఉంది మరణం ఉంది సో ఆయన చేతి వ్రాత జీవానికి మరణానికి సాదృశ్యం ఆయన చెప్పింది ఆయన ఇచ్చింది పాటిస్తే జీవం లేదంటే మరణం వెన్ ఎవర్ గాడ్ రోట్ విత్ హిస్ ఫింగర్ దర్ ఈస్ ఇండికేషన్స్ వెన్ గాడ్ రోట్ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ విత్ హిజ్ ఓన్ ఫింగర్స్ దట్ మీన్స్ ఈ గివెన్ ద లైఫ్ అండ్ డెత్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మ్యాన్ సో యూ హ్యావ్ టు చూస్ వాట్ యూ వాంట్ సో ఆయన చేతి వ్రాతతో రాస్తున్నప్పుడు ఈ మనుషులు అందరికీ ఏదో కళ్ళ ముందు కనిపించింది దిస్ పీపుల్ కుడ్ ఏబుల్ టు సెన్స్ సంథింగ్ వెన్ గాడ్ ఈజ్ రైటింగ్ సంథింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డానియల్ దట్ ఇన్ వెల్షేషర్ వాజ్ అట్ డ్రింకింగ్ అండ్ ఎ మాకింగ్ గాడ్ అండ్ గాడ్స్ ఫింగర్ రోడ్ సంథింగ్ ఆన్ ద వాల్ వాట్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద జడ్జ్మెంట్ సో వెన్ ఎవర్ గాడ్ రోడ్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ ద జడ్జ్మెంట్ దట్ బిలాంగ్స్ అండ్ వాట్ హ్యాపెన్ టు ద వెల్షేషర్ దట్ వీ నో సో దేవుని చేతి వ్రాత న్యాయ తీర్పుకి మనకి గుర్తు చేసింది ఇప్పుడు పరిశీల విషయంలో కూడా అదే జరిగింది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఆత్మను చంపడానికి నశింపచేయడానికి జన సమూహము ఆమెకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు దేవుని చేతి వ్రాత ఆమె రాతను మార్చి రక్షణ ఇచ్చింది ఆమెను రక్షించింది సో మన సువార్తకు వెళ్తున్నప్పుడు మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే మన వెనుక దేవుని చేతి వ్రాత గోడ మీద ఎక్కడ కనిపిస్తుందో అని నమ్మిన వారు రక్షించబడతారు నమ్మిన వారు పారిపోతారు మనం ప్రకటించిన ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని దగ్గరికి రావాలనే నియమం లేదు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ చూడండి ఒక వ్యక్తి అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో వందల మంది ఉండి ఉండొచ్చు సో వెన్ యూ ప్రీచింగ్ గాస్పల్ యూ షుడ్ నో దిస్ ప్రిన్సిపల్ దట్ యూ మే బీ టార్గెటింగ్ ఆర్ యూ మే బీ ప్రీచింగ్ టు ఆల్ యూ మే బీ గివింగ్ ట్రాక్స్ టు ఆల్ బట్ యూ నో దట్ దట్ వన్ పర్సన్ అగేన్స్ట్ హూమ్ గాడ్ ఇన్వాల్వ్స్ అండ్ మేక్ అదర్స్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ డిజర్వింగ్ ద గాస్పల్ ఆర్ డిజర్వింగ్ ద సాల్వేషన్ విల్ రన్ అవే ఫ్రమ్ యూ so you should never be disappointed people when they reject the message that you are giving to them thousands may say or thousands may oppose you but that for one person god involved and written on the sand so yesu pay nela pay ye rasaadu teliyadu gaani prathi hrudaya rahasyam erigina devudu ayaniki marugayindi emi ledu ganaka meetha variki bayam puttinche laga ayani edo rasaadu paapalu oppukunna sthiri rakshinchabadindi పాపాలు ఎత్తి చూపిన వారు పారిపోయాడు గాస్పుల్లో జరిగేది ఇది అందువల్ల అంటే మనకు ఒక ధైర్యం ఉండాలంటే నేను ప్రకటించమని దేవుడు చెప్పాడు కానీ నేను ప్రకటిస్తాను వారు అవునంటారో కాదంటారో అది నా చేతిలో ఎవరు రక్షిస్తారు రక్షకుడు ఎవరు ఇక్కడ మీరు రక్షణలోకి నడిపించవచ్చు కానీ మీరు రక్షకులు కాదు కదా నేను ఇంతమందిని రక్షించడానికి చెప్పడానికి సో రక్షించడం నీ పని కాదు కాబట్టి రక్షణ సువార్తను అందించడం మాత్రమే మన పని సో ఆయనను వీరేం చేశారు పట్టు వదలక అడుగుచుండగా వే సెవెన్ టిల్ నైన్ ఇట్స్ ఏస్ దట్ వారు ఆయనను పట్టు వదలగా అడుగుచుండగా ఆయన తల ఎత్తి చూచి మీలో పాపము లేని వాడు మొదట ఆమె మీద రాయి వేయవచ్చునని 
చెప్పి మరలా వంగి నేల మీద రాయిచి ఉన్నాడు వారు మాట విని పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారి వరకు ఒకరిని వెంబడి ఒకరు బయటకు వెళ్ళిరి ఏసు ఒక్కడే మిగిలిను ఆ స్త్రీ మధ్యన నిలువబడి ఉండెను డ్రమాటిక్ మనం ఆ పిక్చర్ మనం చూసుకోవచ్చు ఎవ్రీబడి లెఫ్ట్ బట్ వెన్ దే కేమ్ హౌ దే కేమ్ దే కేమ్ విత్ ద స్టోన్ ఇన్ దర్ హ్యాండ్స్ వాట్ హ్యాపన్ టు ద స్టోన్స్ ఇఫ్ దే టేక్ ఇన్ దోస్ స్టోన్స్ ఎలాంగ్ విత్ దెమ్ ఆ డెడ్ దే డ్రాప్ దెమ్ దేర్ వారు అక్కడ పడేశారా పోయారు అంతవరకు అరిచిన గొంతులన్నీ మోగిపోయాయి పట్టుకున్న చేతులన్నీ పడేసి ఆ రాళ్ళన్నీ కింద పడేశారు తేళ్ళు కుట్టిన దొంగల అందరూ పారిపోయారు సువార్త చెప్తున్న మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సింది అంటే సువార్త ప్రకటించిన తర్వాత చాలామందికి వారు మనసులో గుచ్చుకుంటుంది వారికి తెలుసు ఏం జరుగుతుందో అంగీకరించిన వారు జారుకుంటారు అంగీకరించిన వారు దేవుని ముందు నిలబడతారు ద దిస్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఆల్వేస్ యూ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టార్గెట్ జస్ట్ వెన్ యూఆర్ ప్రీచింగ్ వెన్ యూఆర్ షేరింగ్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ టు సమ్వన్ పీపుల్ దోజ్ అపోజింగ్ లీవ్ టు ద లాడ్ దట్ గాడ్ విల్ డీల్ విత్ దెన్ అదర్ డే బట్ దోజ్ యూక్సెప్ట్ దే సర్టన్లీ విల్ బీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ యేసు అన్న శిష్యులు అన్న ఈ పరిచయాలు సువార్త ప్రకటించబడినప్పుడు వారు ఏం చేశారు దేవుని వదిలిపెట్టి దూరంగా పారిపోయారు అదే సౌలు అయితే ఏసు అన్న శిష్యులు అన్న సంఘం అన్న ఎంత ద్వేషం కలిగిన వ్యక్తి యేసు ప్రభుని సంధించిన రోజున యేసు ప్రభుని అంగీకరించాడు మీకు లాగా నాకు లాగా సో సువార్త అనేది అంగీకారం అంగీకరింపబడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం దేవుని దగ్గరకు వస్తాం అంగీకరింపునప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేవుని నుంచి మనం దూరంగా వెళ్తాం మన నిజస్థితిని గమనించేలాగా దేవుడు ఒకరోజు మనం చేశాడు కాబట్టి మనం ఆయన్ని అంగీకరించాం అదే పని దేవుడు ఇతరులు చేయాలని మనం ప్రార్థించడం తప్పితే ఎవరిని మనం ఫోర్స్ చేయలేం ఇప్పుడు మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే అందరూ వెళ్ళిపోయారు కదా వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆమెను తెచ్చిన నేను ఊహించినట్టుగా మనం ఊహించుకుంటే ఆ రాళ్ళన్నీ అక్కడక్కడక్కడ అన్నీ పడి ఉన్నాయి ఏ స్పృహ ఏం చేసి ఉండొచ్చు ఆ రాళ్ళన్నీ బహుశా తెచ్చి ఒక గుట్టుగా తన ముందు పెట్టి ఉండొచ్చు ఊహించుకోండి అయి ఉండొచ్చు కదా అప్పుడు ఆ స్త్రీ ఆల్రెడీ చంపడానికి గమ్ అంటే ఎంత మానసికంగా అంటే చచ్చిపోతానేమో క్షణాల్లో అనుకున్న స్త్రీ ఆమె మనసులో ఏమైంది ఇప్పుడు ఏ స్పృహ ఏం చెప్పాడు మీలో తప్పు చేయిన వాడెవడో వాడు ముందుగా రాయవేమన్నాడు ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నది ఎవరు ఈ స్త్రీ యేసు ప్రభు స్త్రీ తప్పు చేసింది తను తాను చెప్పుకోలేదు యేసు ప్రభు సో రాయి వేసే అధికారం ఉన్న వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఆమె ముందున్నాడు ఆమె ఆయన ముందు బోళ్ళని రాళ్ళు ఉన్నాయి ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఏం చేస్తాడని అనుకుంటుంది యేసు ప్రభు చెప్పినట్టుగానే యేసు ప్రభు ఆమెని చంపాలి కదా నవ్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ద పిక్చర్ జీసస్ వెన్ జీసస్ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ సంథింగ్ ఆల్ పీపుల్ లెఫ్ట్ బై లీవింగ్ ద స్టోన్స్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ జీసస్ కుడ్ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ఆల్ ద స్టోన్స్ అండ్ జీసస్ టోల్ దెమ్ దోస్ హూ నెవర్ సెంట్ పుట్ ఎ ఫస్ట్ స్టోన్ అపాన్ హెర్ నవ్ దిస్ లేడీ అండ్ ద జీసస్ ఈజ్ ద ఓన్ దోస్ హూ ఆర్ దేర్ నవ్ జీసస్ హెస్ ఆల్ ద రైట్స్ ద త్రో స్టోన్ ఎట్ హెర్ వాట్ షీ మే బీ థింకింగ్ వాట్ నెక్స్ట్ విల్ బీ హ్యాపనింగ్ దట్ జీసస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు పుట్ ఎ స్టోన్ ఆన్ హెర్ రైట్ బట్ మిరాక్లస్లీ ద వన్ హూ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు త్రో స్టోన్ ఎట్ హెర్ డిసైడెడ్ టు ఫర్ గివ్ హెర్ right so this is what exactly the compassion that i'm talking about we know that this person is eligible for sin but yet even we have not we even jesus have authority jesus himself forgiven them so we should able to see others as forgiven people if they accept the lord rakshincha badani vyaktulni manu mananni elagaithe devudu kshaminchadu aa vidhanga vallanu kuda devudu kshamistadu అనే ఒక భావన మనలో ఉన్నప్పుడు ఈ కనికరం అనేది మనకు మనలో పుడుతుంది ప పరలోక ప్రార్థనలో ప్రభు నేర్పించింది ఏంటి ఇతరుల పాపాలను క్షమించిన నేను క్షమించిన విధంగా నా పాపాలు కూడా క్షమ తప్పులను కూడా మన్నించమని సో దేవుడు మన తప్పులను మన్నించాడనే భావన మనలో ప్రతిరోజు ఉంటుందా ఉండవు అందువలన ఇతరుల పట్ల మన కనికరం లేదు if you have the continuous thankfulness gratitude towards god who forgiven your sins if you have that gratitude only you can see others as god they are also eligible people those who can be forgiven by the lord so if you are not having this compassion it is almost impossible that you can deal with a soul to bring them into the lord so yesu em annadu ante va evaru nik shiksh vidinchaleda nenu kuda నీకు విధించిన వెస్ లెవెన్ సేస్ జీ అని దే దెన్ నైదర్ డూ ఐ కండెమ్ యూ 
go and sin no more వారు నేను శిక్షించలేదు కదా నేను కూడా నేను శిక్షించవలసిన వచ్చిన వాడిని అయినను నేను నేను శిక్షించను నువ్వు వెళ్ళి పాపం చేయకు ఇదే గొప్ప రక్షణ సో ఒకరోజు దేవుడు మనకు క్షమించాడు కాబట్టి మన పాపాలు క్షమించి మనం రక్షించి ఏమన్నాడు ఇక మీదట పాపం చేయరు కానీ పాపం చేయకుండా ఉంటున్నామా ఎవరైనా చెప్పగలరా ఆయన క్షమాపణ కలిగిన దేవుడు మనం రక్షించే దేవుడు రక్షించిన దేవుడు మన పాపాలని యో మొదట వ్యూహాలు ఉన్నట్టుగా మనం ఒకవేళ తప్పు చేస్తే ఒకవేళ పాపం చేస్తే మనల్ని శుద్ధి చేయడానికి క్రీస్తు రక్తం మనకు ఉంది అంటే ఒక వ్యక్తి దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ పాపు ఈ పాప నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తా అంటే ఒకరి నుంచి పాపం చే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభు తను చేస్తున్న పాపాల నుంచి తను తప్పించండి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే తను మొత్తం పరిశుద్ధుడు అయిపోయి ఏ తప్పులు చేయడానుకుంటాం కానీ ఒక అవన్నీ దేవునికి చెందిన విషయాలు మనకు చెందవలసిన విషయాలు ఏంటంటే ప్రభు నన్ను క్షమిస్తున్నట్టుగా ప్రతిదినం ఆ వ్యక్తులను కూడా క్షమిస్తాడు ఈ స్త్రీకి ఈ రెండు గొప్ప మేలు జరిగినాయి ఈ స్త్రీని పరిశైలు ఏసు ప్రభు దగ్గర తీసుకురాకుండా ఉంటే ఏం జరగను ఎప్పుడో చంపేసాను కదా సో చంపదలుచుకున్న వారు ఈ స్త్రీకి మేలు చేశారా కీడి చేశారా మేలు చేశారు దాస్ లేడీ ఇఫ్ ది షీ వాజ్ దే నాట్ బ్రాట్ టు ద లాడ్ దే కూడ్ కిల్ దియర్ లాంగ్ బ్యాక్ బట్ బ్రింగింగ్ టు ద సేవియర్ దే డిడ్ గుడ్ టు హర్ ఒక వ్యక్తికి సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఆ సువార్త ఆ వ్యక్తి మిస్ అయితే మన మన ఉద్దేశాలు ఎలాగున్నా కానీ మిస్ అయితే ఆ వ్యక్తి చనిపోతాడు నశించిపోతాడు అనే భా భావం మనలో ఉండాలి ఆమెకు ఒక కొత్త ప్రభువు దొరికాడు ఆమెకు ఒక కొత్త జీవితం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు సో సువార్త ప్రకటనలో ఆత్మను దేవుని దగ్గరికి తీసుకురావాలంటే మనలో ఉండవలసింది దేవుడు కలిగి ఉన్న గొప్ప కనికరు ఇతరుల తప్పులు మీరు క్షమించిన విధంగా మీ తప్పులు కూడా క్షమించబడతాయని ప్రభు చెప్పాడు ఇది సువార్త గురించే మాత్రమే కాదు మన అనుదిన జీవితంలో కూడా మన జీవితం యొక్క సువార్తగా ఉండాలంటే మనం మన పట్ల మన చుట్టుపక్కల వారి పట్ల మన బంధువుల పట్ల ప్రతి ఒక్కరి పట్ల సంఘస్థల పట్ల కూడా మనం కనిగరం కలిగి ఉండాలి తప్పులు ఎత్తి చూపించకూడదు అది దేవునికి అప్పగించి దేవ వారితో మీరే డీల్ చేయండి అని వదిలేయాలి లేస్ అన్న యాజ్ ఐ ప్రజెంట్ ఎట్ దిస్ వర్డ్ దట్ the important thing is that we should have the compassion on anybody not only the souls that to be saved but the souls already saved along with us in in our house and in our church we should have compassion we should able to forgive the sins of others